பேச சொல்ல போறவங்க நதியா மேம் சொன்ன மாதிரி இவர் நிறைய பேசணும் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதுனால ரொம்ப ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெஷல் பேனர் எல்லாமே ஸ்பெஷலா இருக்கு ஆனா இவருக்கும் நம்ம கேப்டன் கூலுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு டச் இருக்கு அதர்வாதி ஆரிஜின் ஒரு புக் ரொம்ப அழகா லான்ச் பண்ணி அதுல ஒரு பெண்டாஸ்டிக்கான விஷயம் வந்து நம்ம பாத்திருக்கோம் சோ வந்து ஃபுல் பிளட்ஜ்ட் அப்படி ஒரு படம் பண்ணும் போது அதுலயும் உங்க கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப கூலான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்துல வந்து பண்ணிருக்கீங்க ரமேஷ் தமிழ்மணி அவர்கள் பிளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப எல்லாம் பேசி பழக்கம் இல்ல ஆனா உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல்ல இந்த படத்துல எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த தோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் சாக்ஷி மேம் தோனி சார் அவங்க டீம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்க நினைச்சிருந்தா யார்கிட்ட வேணாலும் போயிருக்கலாம் ஸோ அவர் நோன் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் டேலண்ட்ஸ் அது இவ்வளோ பேக்ரவுண்டு இதெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பண்ணணும் அது யார் என்னன்னு தெரிய வேணாம் பண்ண வச்சிட்டாரு ஸோ இது மோர் லைக் அ ஃபேமிலி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒர்க்கும் பண்ணதில்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப கூலாக அந்த மாதிரி தான் போச்சு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா சாக்ஷி மேம் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி இப்படி கொ பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க பிடிச்ச உடனே தென் சரி ஓகே வில் ரைட் இட் அப்படின்னு சொன்னோடனே எழுதி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் தோனி சார் கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அவரும் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்து அது ஒரு மூணு நாலு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஐ மீன் ரெக்கி எல்லாம் பார்த்து இப்படி பண்ணலாம் இந்த இடத்துல போகலாம் ஒரு சாதாரண ஒரு கான்செப்டை வந்து ஒரு நிறைய பொருள் செலவோட நல்ல பிரம்மாண்டமாக காட்டணுன்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க அண்ட் என் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கேப்டன் கூல் அந்த மீன் கூல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா ஏன்னா அவங்களே எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதில் நம்ம வந்து இவங்கள்ட்ட போய் இப்போ நதியமாக அவங்ககிட்ட போய் இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லணுன்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவங்களே எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க ஒரே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா அவங்கள அம்மாவை கட்டுறது தான் மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஹரீஷ் ப்ரோ விஜய் ப்ரோ இவானா இவங்க எல்லாருமே நம்ம பார்க்க பழகும்போது ஃப்ரெண்ட்லியாக கேமரா முன்னாடி போனோன்னே அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டா என்ன வேணுமோ அதை நல்லா உள்வாங்கி அவங்க பண்ணிட்டாங்க ஸோ நிறைய டேக்ஸ் எடுக்கவே இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் சிங்கிள் டேக் தான் எடுத்தது ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி சரி ஆர்ஜே விஜய் சாரி ப்ரோ அது கரெக்ட் இவர் வந்துட்டு இவர் நான் சொன்னது என்னன்னா நீங்க தயவு செய்து நடிக்காதீங்க நீங்க நம்ம கூட ஃப்ரெண்டா எப்படி பேசுவோமோ அப்படியே இருங்க இந்த நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேசி அதெல்லாம் வேணாம் ஸோ நீங்க நார்மலா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது படமே பண்ணோம் ஏன்னா எனக்கு அவர் அப்படிதான் தெரியும் ஸோ எனக்கு அந்த கேரக்டர் எழுதும் போது இவர் இப்படியே இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு தவிர்த்து அதெல்லாம் பக்காவா பண்ணாரு டீமா விஸ்வஜித் கேமராமேன் பிரதீப் எடிட்டர் அருண் ஆர்ட் டைரக்டர் பூர்ணிமா காஸ்டியூம் டிசைனர் எல்லாருமே நிறைய பேர் இருக்காங்க டீம்ல ஸோ எல்லாருமே தே டிட் தேர் பார்ட் வெரி வெல் ஆக்சுவலி வந்து படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா இது ஒரு ஜாலியான படம் எவ்வளோ கேவ்வளோ கேஷுவலா ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி பேசுவோம் அந்த மாதிரி தான் இது படமே எடுத்திருக்கோம் ஒரு சினிமாட்டிக் டயலாக்ஸ் இல்லாம ஒரு டே டு டே லைஃப்ல நம்ம எல்லாரும் பேசி என்ஜாய் பண்ற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுதான் போகுது அண்ட் கண்டென்டா இது வந்து ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் தான் பட் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது இதுவும் ஒரு ஃபேன்டசி சப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் அம்மாவும் மருமகளும் போய் அது எந்த காலத்துல நடக்கும் தெரில பட் ஒரு அட்டம்ட் மாதிரி பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் அபவுட் அக்செப்டன்ஸ் ஸோ அவங்க அவங்களும் அவங்க அவங்களா அக்செப்ட் பண்றது தான் கதை லைக் மதர் இன் லா டாட்டர் இன் லா யாரா இருந்தாலும் அவங்க அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணணும் அண்ட் அதை வந்து டைரக்டா 
வாலண்டியரா ஒரு அட்வைஸா சொல்லாம மொமெண்ட்ஸா அவங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் ஏதாவது இதுல வந்து நோ அட்வைஸ் நத்திங் ஒரு மொமெண்ட்ஸா போய் வாட் எவர் யூ வாண்ட் கன்வே அதை கன்வே பண்ணிருக்கோம் மற்றபடி ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அசோசியேட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்புறம் வந்து என்னோட ஏடிஸ் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டர்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ் டீம் எல்லாருமே இது ரிட் அ வெரி குட் ஜாப் ஏன்னா வி டிட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வி ஹேவ் டு டூ த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாலியாக ஷூட் பண்ணமோ அதுக்கு அப்படியே டபுள் மடங்கு கஷ்டமாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்துச்சு அதனால தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கும் வர முடியல and uh, that's it idhukku mela romba pesten okay thanks a lot adukillama maina yogi babu sir ana appra vande venkat prabhu sir appra vande vtv ganesh sir ivanga ella nadichirukanga yogi babu sir pathi solla venam avaru vande first day sonnaru indha mari 3 months ku enak date illa but enak pidichirukku kadha edalla na adjust panni adjust panni varen அதனால நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இந்த மாதிரி நான் கால் ஷீட் கொடுக்கல அந்த மாதிரி நான் சொன்னாரு ஆனா அதே மாதிரி அவர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து எனக்கு அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு ஆஹ் ஒரு படம் ஷூட் போயிட்டு வந்து இதுல நடிச்சு கொடுத்தாரு அதே மாதிரி ஆஹ் அவரு அவரு ஆஸ் யூஷுவல் அவர் அவரா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி நம்ம எதிர்பார்க்காத டைலாக்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லி அவருக்கு இவன் நம்ம என்ன காண்டுன்னு தெரியல பட் ஆனா நல்லா செஞ்சாரு சோ அதே மாதிரி விடிவி சார் விடிவி கணேசரும் நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணாரு வெங்கட் பிரபு சாரும் எனக்காக வந்து ஒரு பண்ணி கொடுத்தாரு ஹரீஷ் கல்யாண் பிரதர் பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஈஸி நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் இவ்வளவு டென்ஷன் தேவையில்லை எதுவும் இல்லாத மாதிரி இந்த டீம் பண்ணிட்டாங்க பேசிக்கா சோ அவரே எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களே எல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க பேசிக்கா அதனாலதான் ஈஸியா போச்சு ஏன்னா என்ன தவிர எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ